इलेवेन्थ केमेस्ट्री लेक्चर आपला चैप्टर चल है बैड्रोकार्बन तो ये अपन लास्ट लेक्चरला का स्टडी के होते तो अल्किन्स अल्किन्स मे का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तैमे अपन आइसोमर स्टडी के लिए होते अल्किन्स मे मैं आइसोमर को होते अल्किन्स मदले तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तैमे अपन चेन आइसोमर्स आ पोजिशन आइसोमर्स बगित चेन आ पोजिशन चेन आइसोमर मे का चेन लेंथ मे डिफरन्स आतो आ पोजिशन आइसोमर मे पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड लेंथ है तवीच आते फ्त पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड मे डिफरन्स आतो तो आइसोमर्स स्टडी के लिए होते नेक्स्ट होता तो जॉमेट्रिकल आइसोमर्स मैं सीस एंड ट्रांस जॉमेट्रिकल आइसोमर्स मेजे का द अरेन्जमेंट ऑफ आयटम्स और अ ग्रुप ऑफ आयटम्स अराउंड द डबल बॉन्डेड कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन आतो जे अरेंजमेंट आना है कि अटैच आने ग्रुप्स कि ग्रुप ऑफ आयटम्स ये क्या वेगवे पद्धति अरेंज के लिए जता मनत जॉमेट्रिकल आइसोमेरिजम मैं तैमे सीस आ ट्रांस आता जेव आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइडला डबल बॉन्ड या सेम साइडला आइडेंटिकल ग्रुप आते तो मन तो अपन सीस आइसोमर आपोजिट साइडला डबल बॉन्ड या तो ट्रांस आइसोमर ये अपन लास्ट लेक्चरला बगित हो आज का लेक्चर मे अपन फूड पार्ट स्टडी करते चला तो मैं अपन आज लेक्चर स्टार्ट करू प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स तो प्रिपरेशन मे का हाउ टू प्रिपेर अल्किन्स अपन अल किन्स कस तैयार करू शको हे हा मेथड्स आता प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किन्स तो जो फर्स्ट पॉइंट है येमला इंडस्ट्रीयल सोर्स हा रिड्यूस के लिए अपन डायरेक्ट मेथड बनना है प्रिपरेशन मेथड्स मैं ये आता बेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स ये फर्स्ट जे मेथड है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स मे फर्स्ट को इलिमिनेशन रिएक्शन आता व्यवस्थित लक्ष दे बगा कारण हा रिएक्शन खूब इम्पॉर्टंट है इतना फोड़े ज्यादा रिएक्शन चालू होते तो खूब इम्पॉर्टंट है कारण हिच सभी पूर्ण केमिस्ट्री जो तुम्हारा रिएक्शन हतली रिएक्शन समझ लगे सब रिएक्शन समझत जता है हाँ सग बेसिक रिएक्शन है मत बिमिनेशन रिएक्शन तो हेला वन टू इलिमिनेशन इलिमिनेशन रिएक्शन मेजे वन टू इलिमिनेशन द रिएक्शन इन विच टू आइटम्स और ग्रुप्स आर इलिमिनेटेड और रिमूव फ्रॉम एडजस्टंट कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड वन टू इलिमिनेशन आता इत का होता जेव अपना सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आतो तो जो कार्बन आतो मनत एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन जेव आता बगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सगले बॉन्ड सिंगल आता तो तिथे जे हाइब्रिडाइजेशन आते क्या एस पी थ्री डबल बॉन्ड अल तो एस पी टू एंड ट्रिपल बॉन्ड अल तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन जेव अपन हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर बोगू हा तो तुम्हारे लक्ष्य हाइब्रिडाइजेशन आता फिर क्या लक्ष्य ठेवा जिथे सिंगल बॉन्ड आतो तिथे क्या आता एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन कहते चैप्टर से वे संगे एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन जेव डबल बॉन्ड आतो एस पी टू अत हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स आता ट्रिपल बॉन्ड अल तो एस पी मत ये का होता बलिमिनेशन रिएक्शन मे जे दोन कार्बन आता जे दोन कार्बन आता मे एक कार्बन है तेज साइड का कार्बन मे एडजस्टंट कार्बन हा दोन कार्बन वर आइटम्स कि ग्रुप ऑफ आइटम्स का होता इलिमिनेट होता मत को ही आते हाइड्रोजन अल हेलोजन अल को ही आइटम्स आते तो क्या होता इलिमिनेट होता मजे का होता है तुम निगुन जता इलिमिनेट होता कि रिमूव होता एडजस्टंट कार्बन वर्ष मत कार्बन वर दोन आइटम निगुन गए कार्बन की वैलेंसी क्या वाला पाजे सैटिस्फाइड वाला पाजे फोर क्या दोन इले दोन जे आइटम्स कि ग्रुप ऑफ आइटम्स निगुन गए तिथे का डबल बॉन्ड यो एस पी थ्री च कन्वर्शन का होता एस पी टू मे होते मनत वन टू इलिमिनेशन बता आता खाली तुम्हारा रिएक्शन पिस्ती तो क्या हा कार्बन कार्बन से नॉर्मल जे स्ट्रक्चर है एस पी थ्री हाइब्रिड है तो हेचला हा एक कार्बन है हा एक कार्बन है अभी दोन कार्बन है तेज से आइटम्स बाखा दाखोले तुम्हारा एक्स एंड वाय को एक्स एंड वाय मत आता एक्स आ वाय मदल का होता तो दोन आइटम्स कि ग्रुप्स दोनों पे निगुन जता मत बस आ वाय तो दोनों पे निगुन गए का होता तो कार्बन की वैलेंस कितनी होना है संगा एक्स आ वाय निगुन गए कि रह हा एक बॉन्ड दोन इक एक तीन हा कार्बन से पन टू आ थ्री तीन बॉन्ड रहता है एक्स आय निगुन गए मग कार्बन की वैलेंस फोर होनेस तिथे का दोन बॉन्ड ये दोन निगुन गए तिथे का डबल बॉन्ड यो अस माइनस एक्स वाई मेजे दोन इलेमेंट्स कि दोन आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स का होता इलिमिनेट होता कि रिमूव होता है तिथे का होता डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड तैयार होता है तेल अल्किन्स ये क्या होता वन टू इलिमिनेशन मेजे एक कार्बन एंड तेज दुस साइड का दुसरा कार्बन अे दोन कार्बन वर्ष का जता आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स का होता रिमूव होता है अपने डबल बॉन्डेड कार्बन मिलते अल्किन्स तैयार होता कशापासन अल्किन्सपास समझ लन टू इलिमिनेशन रिएक्शन मैं व्यवस्थित समझ लगे फिर का जे तुम्हें एडजस्टंट कार्बन आता 
त्याच्यावरचे आता तुम्हाला एक्स वाय इलिमेंट्स दिलेत पण तिथं हायड्रोजन असू शकतं त्याच्यानंतर हलाइट्स पण असू शकतात क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन किंवा दुसरं ओ एच कोणतेही ग्रुप असू शकतात ते काय होतात तिथून रिमूव्ह होतात आणि आपल्याला डबल बॉन्डेड कंपाऊंड मिळतं रिमेंबर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॅन बी जनरेटेड फ्रॉम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बाय इलिमिनेशन रिॲक्शन नेहमी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कसा तयार होतो तर इलिमिनेशन रिॲक्शन न फ्रॉम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डपासून इलिमिनेशन रिॲक्शनच काय होतो डबल बॉन्ड येतो कारण जेव्हा दोन ॲटम किंवा दोन हायड्रोजन किंवा कुठले पण दोन ॲटम किंवा ग्रुप्स निघून जातात तेव्हा कार्बनची व्हॅलन्सी काय होते लेस होते त्यामुळे ती फुलफिल करण्यासाठी तिथं काय येतो एक बॉन्ड येतो तो सो तिथं डबल बॉन्ड होतो मग ते कशामुळे होतं तर इलिमिनेशन रिॲक्शन सिंगल बॉन्डचं कन्वर्शन डबल बॉन्डमध्ये होतं इलिमिनेशन रिॲक्शननं ड्युरिंग इलिमिनेशन रिॲक्शन एस पी थ्री कार्बन ॲटम चेंजेस टू एस पी टू कार्बन ॲटम आता इलिमिनेशन रिॲक्शनच्या वेळी काय होतं एस पी थ्री कार्बन चेंजेस टू एस पी टू कार्बन ॲटम एस पी थ्रीचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं एस पी टूमध्ये होतं म्हणजे जिथं सिंगल बॉन्डेड असतं स्ट्रक्चर तिथं काय असतात एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन डबल बॉन्ड असेल तर एस पी टू ट्रिपल बॉन्ड असेल तर एस पी जेव्हा आपण हायब्रिडायझेशन व्यवस्थित बघू तेव्हा तुमच्या ते लक्षात येईल कसं असतं ते पण आता फक्त इतकं तर लक्षात ठेवा सिंगल बॉन्ड असेल तर एस पी थ्री डबल बॉन्ड असेल तर एस पी टू आणि ट्रिपल बॉन्ड असेल तर एस पी हायब्रिडायझेशन सम इलिमिनेशन रिॲक्शन्स आर यूजफुल टू प्रिपेअर अल्किन्स आर डिस्क्राईब्ड बिलो आता ज्या रिॲक्शनपासून ज्या इलिमिनेशन रिॲक्शनपासून अल्किन्स तयार होतात त्या रिॲक्शन्स आता आपण वन बाय वन बघणार आहे मग आता फर्स्ट कोणते बघा डी हायड्रो हॅलोजिनेशन ऑफ अल्किल हलाइड्स कोणती रिॲक्शन आहे डी हायड्रो हायलोजिनेशन ऑफ अल्किल हलाइट्स आता आपण जे रिॲक्शन बघणार आहे आता मी तुम्हाला एक जनरल किंवा एका दुसरं एक्झाम्पल असं होईल आपली रिॲक्शन पण तुम्ही सोडवताना काय करायचं त्याच्यासारखं सेम दुसरं एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला सोडवता येईल रिॲक्शन असं सोडवायचे जेवढी जास्त तुम्ही रिॲक्शनची प्रॅक्टिस कराल तेवढ्या रिॲक्शन लक्षात राहतात नाहीतर रिॲक्शन कसं होतं एकमेकांमध्ये कन्फ्युजिंग होतात त्यामुळे रिॲक्शन लक्षात राहत नाहीत आणि रिॲक्शन कधी पाठ करायच्या नसतात ते व्यवस्थित तुम्हाला त्यातलं समजलं पाहिजे ती रिॲक्शन आपल्याला कशी लिहायची कशी लिहायचे रिॲक्शन काय प्रोडक्ट घ्यायचे रिॲक्टंट काय घ्यायचे त्याच्यापासून काय प्रोडक्ट मिळतं व्यवस्थित मी सांगते फक्त आणि वरती कॅटलिस्ट इतकंच आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं त्यामुळं रिॲक्शन कधी पाठ करायच्या नाही तुम्ही स्वतः परत बॅलन्स करायची रिॲक्शन आणि व्यवस्थित लिहायचे रिॲक्शन मग बघा आता डी हायड्रो हॅलोजिनेशन तर नेहमी लक्षात ठेवायचं डी डी म्हणजे काय असतं रिमूवल डी हा शब्द कशासाठी वापरतात तर रिमूवल हायड्रो म्हणजे काय असणार आहे हायड्रोजन बघा मी सांगते तो शब्द जो डी हायड्रो हॅलोजिनेशन म्हणजे काय डी म्हणजे काय करायचं रिमूवल तर भरपूर ठिकाणी येणार आहे डी हॅलोजिनेशन येईल डी हायड्रेशन येईल असे शब्द मग डी म्हणजे काय रिमूवल हायड्रो म्हणजे हायड्रोजन डी हायड्रो बघा काय सांगितलं डी म्हणजे रिमूवल हायड्रो म्हणजे हायड्रोजन आणि हॅलोजन हॅलोजिनेशन म्हणजे काय हॅलोजन मग आता याच्यातून काय रिमूव्ह करायचं बघा डी हायड्रो हॅलोजिनेशन मध्ये काय रिमूव्ह करायचं तर एक हायड्रोजन आणि एक हॅलोजन फ्रॉम ॲडजेसंट कार्बन एका कार्बनवरचं हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनवरचा हॅलोजन ते जेव्हा रिमूव्ह होतात आणि डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर मिळतं आपल्याला अल्केन्स त्या रिॲक्शनला म्हणायचं डी हायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शन त्याच्यात सांगितल्या अल्किल हलाइट्स तर अल्किल हलाइट्स म्हणजे जनरल फॉर्म्युला काय असतो अल्किल हलाइट्स तर आर एक्स हलाइड म्हणजे कुठले कुठले ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन हे जे ग्रुप्स असतील ते सगळे हलाइड्स आर म्हणजे आपलं जे नॉर्मल अल्केन आहे अल्केनमधला काय होणार आहे तुमचा एक हायड्रोजन हलाइडनं रिप्लेस होतो पण जसं की सी एच फोर असेल सी एच फोरमधला एक हायड्रोजन गेल्यानंतर काय राहील सी एच थ्री एक्स हे जे स्ट्रक्चर होतं याला काय म्हणतात अल्किन हलाइड किंवा सी एच थ्री सी एल असेल बी आर क्लोरी ब्रोमीन आयोडीन वगैरे जे स्ट्रक्चर येतात एक्स्ट्राऐवजी ते सगळे काय असतात अल्किल हलाइड्स मग आता त्याचं काय करायचं आपल्याला डी हायड्रो हॅलोजिनेशन म्हणजे अल्किल हलाइडमधून एक हायड्रोजन आणि एक हॅलोजन दोन रिमूव्ह करायचे तुमचं काय येतं अल्किन तिथं प्रोडक्ट मिळतं डी बघूया आता रिॲक्शन बघा डी हायड्रो हॅलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हायड्रोजन पुढे तेच दिले बघा रिमूवल ऑफ हायड्रोजन ॲटम अँड हॅलोजन ॲटम हायड्रोजनसाठी एच हॅलोजनसाठी एक्स इम्बॉल नेहमी लक्षात ठेवा फ्रॉम ॲडजेसंट कार्बन ॲटम्स कशातनं रिमूव्ह होतात ॲडजेसंट कार्बनवरनं एका कार्बनवरचा हायड्रोजन दुसऱ्या कार्बनवरचा हॅलोजन पण ते एकमेकांच्या जवळ पाहिजे ॲडजेसंट द कार्बन कॅरिंग एक्स इज कॉल्ड अल्फा कार्बन ॲटम आता जो कार्बन एक्स असतो ज्या कार्बनवर म्हणजे ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच असतो एक्स म्हणजे काय हॅलोजन ज्या कार्बनला हॅलोजन अटॅच असतो त्या कार्बनला काय म्हणतात अल्फा कार्बन ॲटम देन 
अल्फा कार्बनच्या साईडचा जो कार्बन असतो बघा ज्या कार्बनला हायलोजन अटॅच आहे त्याला काय म्हणतात अल्फा कार्बन आणि जे त्याच्या साईडचा जो कार्बन आहे त्याला काय म्हणायचं बीटा कार्बन ज्याच्यावर काय असणार आहे हायड्रोजन तो आपण रिमूव्ह करणार आहे बीटा कार्बनवरचा हायड्रोजन अल्फा कार्बनवरचा हॅलोजन कारण त्याच्या ॲडजस्टंट हायड्रोजन आणि हॅलोजन आपल्याला रिमूव्ह करायचे आहेत मग द हायड्रोजन आयटम फ्रॉम ॲडजस्टंट कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन साईडचा जो असेल तो बीटा ज्या ह्याला हॅलोजन आयटॅच आहे तो काय असेल अल्फा कार्बन इट इज रिमूव्ह अँड द रिॲक्शन इज नोन ॲज बीटा इलिमिनेशन ह्याच रिॲक्शनला काय म्हणतात बीटा इलिमिनेशन पण म्हणतात कारण बीटा कार्बनवरचा हायड्रोजन निघून जातो म्हणून याला काय म्हणतात बीटा इल इलिमिनेशन किंवा डी हायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन सफर्स फ्रॉम द डिसॲडव्हान्टेजेस दॅट यच कॅन बी इलिमिनेटेड फ्रॉम कार्बन ऑन आयदर साईड ऑफ द अल्फा कार्बन बेअरिंग द एक्स आता ह्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं प्रत्येक वेळी एका रिॲक्शनमध्ये एका वेळी एक अल्फा कार्बन बीटा कार्बन असू शकतो पण काही वेळा काय होतं दोन बीटा कार्बन असू शकतात त्यामुळे तिथं काय होतो याचा डिसॲडव्हान्टेज तिथं काय मिळतं मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट्स मिळतात कसं ते सांगते रिॲक्शनच्या वेळी तुमच्या लक्षात येईल वेन अँड अल्किल हलाईड इज बॉइल्ड विथ हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कोहोलिक सॉल्युशन ऑफ स्ट्रॉंग बेस लाईक के ओ एच ऑर एन ओ एन ए ओ एच अल्किन इज फॉर्म्ड विथ रिमोल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल आता जेव्हा अल्किल हलाईड्स आहेत म्हणजे आर एक्स कशासोबत बॉईल करायचे हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कोहोलिक सॉल्युशन ऑफ स्ट्रॉंग बेस तर स्ट्रॉंग बेस ते एन ए ओ एच आणि के ओ एच हे काय स्ट्रॉंग बेस सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड ह्याच्यासोबत जेव्हा ते हीट केलं जातं स्ट्रॉंग कंडिशनमध्ये बॉईल केलं जातं त्याच्यासोबत तेव्हा काय होतं अल्किन तयार होतं त्याच्यातून काय निघून जाणार आहे तुमचं हायड्रोजन आणि हॅलोजन निघून जातो आणि आपल्याला डबल बाउंडेड कार्बन मिळतं अल्केन विथ रिमोल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल लिहिले तर याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल काय होतो रिमो होतो याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल रिमो होतो मग बघा आता खाली रिॲक्शन आहे बघा यच सी यच यच ज्याने सी यच यच बी आर हा एका स्ट्रक्चर बघा आपल्या अल्किल हलाईटचं आर एक्स प्रमाणे म्हणजे हा आपला ग्रुप कोणता होणार हा पूर्ण ओव्हरऑल एवढा ग्रुप येईल आर इथं एच पर्यंत आणि हे एक्स बी आर आटायचे स्ट्रक्चर व्यवस्थित बघून घ्या स्ट्रक्चर कशाचं आहे तर इथेन जो मॉलिक्युल आहे आपला इथेनचा फॉर्म्युला काय असतो सी टू एच सिक्स मग एक निघून गेल्यावर काय होईल फायू होतील सी टू एच फायू बी आर आहे ते ब्रोमो इथेन बघा आहेत का फायू वन टू थ्री फोर आणि फायू कार्बन दोन सी टू एच फायू बी आर मग आता ह्याच्यामध्ये जो ज्या कार्बनला बी आर आटायचं आहे तो काय असणार अल्फा कार्बन म्हणजे हॅलोजन अटॅच आहे तो कार्बन अल्फा कार्बन होईल त्याच्या साईडचा कार्बन कोणता येईल बीटा कार्बन मग आता बघा जो अल्फा कार्बन आहे ह्याच्यावरनं यच निघून जाणार अल्फा कार्बनवरचा बी आर निघून जाणार मग आपली रिॲक्शन कशासोबत करायची आहे के ओ एच किंवा एन ए ओ एच हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड के ओ एच किंवा एन ए ओ एच मग आता हे जे के असतं कशासोबत बाहेर पडतं के बी आर कारण का नेहमी लक्षात ठेवायचं के प्लस आणि ओ एच मायनस असतं मग हे काय होतं हे प्लस बी आरवर नेहमी मायनस चार्ज असतो त्यामुळे के बी आर ॲज अ साल्ट म्हणून के बी आर बाहेर पडतं जर एन ए असतं तर एन ए बी आर बाहेर पडलं असतं सी एल जरी इथं असता तर काय झालं असतं के सी एल बाहेर पडलं असतं एन ए सी एल बाहेर पडलं असतं आणि जो राहिलेला ओ एच आहे इथं तो कशासोबत बाहेर पडतो एच सोबत मग काय पडतं मिळतं तिथं तर एच टू ओ जो ओ एच आहे तो एच सोबत बाहेर पडेल हे बघा रिॲक्शन व्यवस्थित बघा हा जो एच आहे तो ह्यातल्या ओ एचसोबत बाहेर पडेल मग ओ एच आणि एच काय होईल एच टू ओ म्हणून इथं काय इलिमिनेट होतं तर वॉटर मॉलिक्युल त्यानंतर हा के बी आर सोबत मग आता हे निघून गेले दोन ॲट ग्रुप्स हे दोन ग्रुप निघून गेले हायड्रोजन आणि बी आर म्हणजेच काय हायड्रो हॅलोजिनेशन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन रिमूव्ह झाले म्हणून काय म्हणतात त्याला डी हायड्रो हॅलोजिनेशन मग आता कार्बनची बॅलन्सी बघा जर बघितली तर आपण वन टू आणि थ्री तीनच राहिली ह्या कार्बनची पण काय होते बघा वन टू आणि थ्री म्हणून तिथं काय होतं तर डबल बाउंड येतो आणि आपल्याला काय मिळतं डबल बाउंडेड कार्बन इथिन प्लस के बी आर प्लस एच टू ओ हे काय तर बाय प्रोडक्ट आहेत समजलं विथ इलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल रिॲक्शन समजली तर इथं काय घेतलं आहे ब्रोमो इथेन घेतलं आहे तुम्ही त्याच्या त्याच्याऐवजी दुसरे पण अल्केन्स अल्किल हलाईट्स घेऊन रिॲक्शन लिहू शकता इथे आपल्याला रिॲक्शन लिहिता आता दुसरं स्ट्रक्चर बघा आता हे हे स्ट्रक्चर कसं आहे टू क्लोरो ब्युटेन घेतलं आहे कोणतं स्ट्रक्चर आहे तर टू क्लोरो ब्युटेन बघा जे हायड्रोजन्स आहेत टू क्लोरो कसं आता वन टू 
थ्री फोर कार्बन कि टोटल फोर है मे का ब्यूटेन और सेकेंड पोजिशन का जर नंबरिंग के सेकेंड पोजिशन का क्लोरो ग्रुप ये तो मनु टू क्लोरो ब्यूटेन ये नेमिंग मत अपने का रूल है अपना ज्या कार्बनला हेलोजन अटैच आतो तो क्या है अल्फा कार्बन तेज साइड का क्या होल बीटा कार्बन मत ऐडजस्टंट मैं संगा हा इकड़ ऐडजस्टंट है इकड़ पन ऐडजस्टंट है मैं इतना का दोन बीटा कार्बन है क्या कुछ कार्बन वर का हाइड्रोजन का कुछ कार मग अभी जेव कंडीशन ये दोन बीटा कार्बन ये का हा जो हाइड्रोजन अल हा एकदा रिमूव कराएँ हा सी एल रिमूव कराएँ इत डबल बॉन्डेड एक स्ट्रक्चर समझते इतना डबल बॉन्ड जेव हा हाइड्रोजन और हा सी एल जाए जेव हा सी एल हा हाइड्रोजन जाए तो इत डबल बॉन्ड अस स्ट्रक्चर इतना इतना का होता मिक्सर ऑफ अल्किन्स मिलते का मिलते मिक्सर ऑफ अल्किन्स बगू मैं रिएक्शन बगा दिल्ली है तशाच के ओ एच बॉइल तैसोब बॉइल हो अपना का पैल कंडीशन मे पैला हिमदे का इकड़ा साइड से अपन अल्किन का रिमूव करू पैला कंडीशन मे ब क्या करू पैली जी कंडीशन है तिथला इतला हा कार्बन मजे हा हाइड्रोजन आ हा कार्बन ये दोन का होते रिमूव होते कसोबत हो हाइड्रोजन व एच सोबत है तसच एच टू ओ के सोबत सी एल जाए के सी एल मेल प्रोडक्ट आता इतना के बी आर जाए बिथ के सी एल लिया दोनों से एकत्र लिखे इतने के बी आर इतना का के सी एल कारण सी एल है तो क्या के सी एल एच ओ एच क्या होच टू ओ नर मत इत का अपना डबल बॉन्ड एंड बाकी स्ट्रक्चर है तस बाकी स्ट्रक्चर मे का होता नहीं चेंज होत नहीं मैं स्ट्रक्चर का बच सी एच कारण हा कार्बन की बैलेंसी का होती है हा एच गए एक कमी होते वन टू और इकड़ एक बॉन्ड तीन तीन रहते हैं इतना का डबल बॉन्ड यार है इकड़ कार्बन की सी एल गए तीन रहते हैं इतना डबल बॉन्ड सो व यच सी एच डबल बॉन्ड है का बगा यच सी एच इतना डबल बॉन्ड दिला का डबल बॉन्ड सी एच और फूड स्ट्रक्चर है तस लिखे सी एच टू सी एच थ्री मजे ये सी एच टू और सी एच थ्री क्या आता नेक्स्ट केस क्या होता है हिंसा डबल बॉन्ड कुछ आला बगा फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड आला है नेमिंग जर कर वन टू थ्री फोर कार्बन है फोर कार्बन चाहिए तो ब्यूटीन पिति को पोजिशन लो वन है मैं नाव क्या लिया ब्यूट वन ई एन ई मैं हा का मिलत मिक्सर आप ट्वेंटी पर्सेंट तो ते संगते ट्वेंटी पर्सेंट और एटी पर्सेंट का मिलते तेज एक रूल है तो रूल वन ओख मैं क्या ब्यूट वन ई एन ई तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी का होल आता कुछ अपने बीटा दुसरा बीटा जो हाइड्रोजन है अपना हा रिमूव कराए हा सी एल रिमूव कराए दुसरा बीटा हाइड्रोजन एंड सी एल मैं कस आता रिमूव करना आता हा रिमूव के एच ओ एच सोबत एच टू ओ आ के सी एल सोबत के सी एल बाहर पड़े इतना का तुम डबल बॉन्ड ये बाकी स्ट्रक्चर इकड़ का डबल बॉन्ड कराए नहीं तक है तसल मैं बग आल है सी एच थ्री है का है तस सी एच थ्री लिखल क्या सी वरचा एच डबल बॉन्ड सी एच कारण हा हाइड्रोजन गेला इतना तो का एक हाइड्रोजन आला एच और ये सी एच थ्री हेच नेमिंग जर के वन टू पोजिशन लगे का ब्यूट टू ई एन ई हे नाव होता मैं आता हिंदे हा जो तेनी लिखे एटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट है कशा न ओखल जता तो सैजेफ रूल एक रूल है हा ओखने सैजेफ रूल मत तो रूल का संगते इन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जित डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन आते मे का हो रिमो हाइड्रोजन आलोजन तिथ का होता तो तुम्स जो प्रोडक्ट आतो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्ट मजे जो जास्त क्वांटिटी में यो जो स्टेबल आतो तो जास्त क्वांटिटी में जास्त पर्सेंटेज मे आतो मोस्ट स्टेबल मोस्ट प्रिफर्ड कि मेजर प्रोडक्ट जो आतो तो को ज्याला जास्त नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच आते ज्याक जास्त नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स आते तो ग्रुप का जास्त स्टेबल आतो ज्या ग्रुपक जास्त अल्किल ग्रुप आते तो कुछ लो जास्त स्टेबल कि जास्त मेजर प्रोडक्ट मिलते मैं आता हा दो मे ब्यूट वन ई एन ई आ ब्यूट टू एन ई तो अल्किल ग्रुप कैसे मेजर कराए तो आता हा जो तुम पैला बगू अपन ब्यूट वन ई एन ई मे अल्किल ग्रुप मे का एक फ्त हाइड्रोजन लेस अे अल्किल ग्रुप्स आता अपने मिथाइल इथाइल वगैरह मत इत ब हा एक अल्किल ग्रुप टोटल ओवरऑल का होल तुम्हारा को अल्किल ग्रुप ये हा पूर्ण अपन डबल बॉन्ड घर हा पूर्ण अल्किल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड से मजा चाहिए अल्किल ग्रुप का यार सी एच बे का यार सी एच हा हा डबल बॉन्डेड कार्बन का बगा डबल बॉन्डेड कार्बन का कुछ ग्रुप अटैच होता दोन कार्बन से बगा सी टू एच फाइव इथाइल अल्किल ग्रुप है इकट्ठ साइड में को नहीं है फ्त सी एच टू स्ट्रक्चर है तो इत डबल बॉन्डेड हा हा कार्बन का फ्त एक इथाइल ग्रुप अटैच है समझते का बगा अजु एकदा संगते व्यवस्थित कश 
अल्किल ग्रुप मोजायचे ओव्हरऑल पूर्ण अल्किल ग्रुप मोजायचे कुठले तर डबल बॉन्डेड जो कार्बन आहे आपला त्याला किती अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत ते बघायचं मग अल्किल ग्रुप म्हणजे काय असतं वन कार्बन ॲटम लेस स्ट्रक्चर मग आता इथं काय होतं हा जो आपला डबल बॉन्ड आहे त्याला अल्किल ग्रुप किती आहेत तर कार्बन दोन आहेत म्हणजे ह्याचा हा एकच कार्बन ह्याला ह्या डबल बॉन्डला अटॅच असणारे आपण अल्किल ग्रुप बघणार आहे मग ह्याला पूर्ण ओव्हरऑल स्ट्रक्चर एवढं काय एवढं आपलं अटॅच आहे मग काय असणार बघा हे दोन आहे म्हणजे सी आणि वन टू थ्री फोर फायव्ह म्हणजे कार्बन किती होतात फायू सी टू एच फायू हे आपलं स्ट्रक्चर होतं सी टू एच फायूचं स्ट्रक्चर म्हणजे इथिल ग्रुप एकच अल्किल ग्रुप तिथं अटॅच आहे त्यानंतर आता ब्युट इकडच्या साईडला कोणताच अल्किल ग्रुप ह्या कार्बनला दुसरा कुठलाच ग्रुप अटॅच नाही आहे किंवा अल्किल ग्रुप पण अटॅच नाही दुसरा कार्बन पण नाही त्यामुळे काय इथं फक्त आलं काय आपलं वन अल्किल ग्रुप अटॅच त्यानंतर इकडचं स्ट्रक्चर बघा ब्युट टू एन ईचं तर ह्याच्यामध्ये बघूया हा एक कार्बन आहे आपला म्हणजे डबल बॉन्डेड कार्बन फक्त डबल बॉन्डेड कार्बनवर फोकस करायचं हा एक आहे आणि हा एक आहे असे दोन आहेत डबल बॉन्डेड कार्बन म्हणजे इथं डबल बॉन्ड असलेल्या कार्बनला ह्या हा एक अल्किल ग्रुप आहे हा टेच सी एच थ्री म्हणजे मिथायल अल्किल ग्रुप आहे एक हायड्रोजन लेस त्यानंतर इकडे एक सी एच थ्री म्हणजे टोटल इथं किती आहेत दोन आहेत अशी जेव्हा इथं काय दोन आहेत इथं एकच आहे त्यामुळे मोस्ट स्टेबल किंवा जास्त पर्सेंटेजमध्ये कुठलं आहे तर ब्युट टू ई एन ई हा कोणता रूल आहे तर सॅझेफ रूल लिहिताना प्रोडक्ट दोन्ही लिहायचे काय करायचं लिहिताना प्रोडक्ट दोन्ही लिहायचे जिथं दोन बेटा हायड्रोजन येतील तिथं काय करायचे प्रोडक्ट दोन्ही लिहायचे दोन्हीवरचे हायड्रोजन काढायचे आणि दोन्ही प्रोडक्ट लिहायचे पण मेजर प्रोडक्ट कुठला असणार आहे ज्याला जास्त नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटॅच असतील तो मेजर प्रोडक्ट समजला रूल इन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन ऑफ टू क्लोरोब्युटीन आता आपण जे सेकंड एक्झाम्पल बघितलं ते टू क्लोरोब्युटीनचं इन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन ऑफ टू क्लोरोब्युटीन ब्युट टू एनी डाय सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज द प्रिफर्ड प्रोडक्ट बिकॉज इट फ्रॉम्ड फास्टर दॅन ब्युट वन एनी हे जास्त फास्ट तयार होतं दॅन ब्युट वन एनी मोनो सब्स्टिट्युटेड अल्किन्स दिस इज इन अकॉर्डन्स विथ सॅज एफ रूल तुम्हाला सांगितलं आपण बघितलं एक मोनो सब्स्टिट्यूट होतं फक्त इथायल त्याला अल्किल ग्रुप होता दुसरं जे होतं ब्युट टू एनीमध्ये दोन होते दोन्ही दोन मिथायल ग्रुप होते त्यानंतरचं आहे बघा आता हे दिले तुम्हाला सॅझेफ रूल विचारतात स्टेट सॅझेफ रूल इन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्किन दॅट हॅज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटॅच टू डबलली बॉन्डेड कार्बन ॲटम्स मी जो सांगितला तोच रूल आहे काय असणार जे डबलली बॉन्डेड कार्बन ॲटम आहे त्याला त्याचे अल्किल ग्रुप्स मोजायचे जेवढे जास्त अल्किल ग्रुप्स असतील तेवढं ते काय असतं मोस्ट स्टेबल असतं किंवा मेजर प्रोडक्ट असतं इन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन कोणत्या रिॲक्शनमध्ये डी हायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शनमध्ये इन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्किन दॅट हॅज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटॅच टू डबलली बॉन्डेड कार्बन ॲटम द इज ऑफ डी हायड्रो हॅलोजिनेशन ऑफ अल्किल हॅलाइट्स अकॉर्डिंगली इज इन द ऑर्डर ऑफ टर्शरी सेकंडरी आणि प्रायमरी सगळ्यात फर्स्ट रिॲक्शन कशाची होते टर्शरीची देन सेकंडरी आणि लास्ट प्रायमरी इट केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स आता फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स कसे होतात ते फक्त तुम्हाला आता इथं हे त्यांनी सिक्वेन्स दिला आहे सगळ्यात जास्त कुठलं अल्किन्स तयार होऊ शकतं मग पहिलं बघा आर टू सी डबल बॉन्ड सी आर टू म्हणजे जिथं दोन अल्किल ग्रुप्स असतील जे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे बघा हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सॅज एप्रूलनुसार जास्त आपल्याला अल्किल ग्रुप्स पाहिजेत आर म्हणजे काय अल्किल ग्रुप दोन दोन दोन्ही पण कार्बनला दोन दोन अल्किल ग्रुप असले तर काय होतं हे जास्त लवकर फॉर्म होतं अल्किन जास्त अल्किल ग्रुप असलेलं अल्किन लवकर फॉर्म होतं किंवा आर टू एका साईडला असेल दुसऱ्या साईडला एक आर असेल असं स्ट्रक्चर हे त्याच्यापेक्षा लेस होईल हे सगळ्यात ग्रेटरमध्ये जेव्हा चार अल्किल ग्रुप असतील आर टू आर टू म्हणजे किती टोटल चार अल्किल ग्रुप्स आहेत बघा चार अल्किल ग्रुप असले तर ते काय होतं एकदम फास्टली तयार होतं किंवा फॉर्म होतं लगेच आपण ते प्रिपेअर करू शकतो त्यानंतर आर टू सी डबल बॉन्ड सी एच आर आहे त्यानंतर तीन इथं एक दोन आहे आणि इकडे काय तीन होतील तीनचं त्यानंतरचं आर टू सी सी एच टू दिले म्हणजे किती आहेत फक्त दोन एच आहे एका ह्याला दोन आहेत एकाच कार्बनला दोन असतील ते अगोदर होतं दॅन सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर बघा एकाच कार्बनला जर दोन असले एकाच कार्बनला म्हणजे एक डबल बॉन्डेड कार्बनला एकाच कार्बनला दोन असले तर ते काय होतं लवकर फॉर्म होतं आणि इथं काय तर आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर आणि दोन डबल बॉन्डेड कार्बनला एका कार्बनला एक आणि दुसऱ्या कार्बनला एक असेल तर ते नंतर होतं मग जर समजा तुम्हाला हे एक प्रोडक्ट फॉर्म होत असेल एका कुठंतर अशी कंडिशन आली हे एक प्रोडक्ट फॉर्म होत असेल म्हणजे एका कार्बनला जर दोन अल्किल ग्रुप असतील आणि दुसऱ्या कार्बनला काहीच नसेल आणि दुसऱ्या केसेसमध्ये काय असेल
समजलं याच्यावर पण तुम्ही करू शकता म्हणजे आपल्याला ओळखता येतं स्वतःला मोस्ट स्टेबल कोणतं किंवा मेजर प्रोडक्ट कोणतं आता जेव्हा अशी कंडिशन येते दोनच अल्किल ग्रुप येतात कारण इथं पण दोन अल्किल ग्रुप आहेत आणि ह्या कंडिशनमध्ये पण काय आहेत तर दोनच अल्किल ग्रुप आहेत पण डिफरन्स काय आहे एका ह्याच्यामध्ये एकाच कार्बनला दोन अल्किल ग्रुप आहेत आणि दुसऱ्या ह्याच्यात काय दोन वेगवेगळ्या कार्बनला दोन अल्किल ग्रुप्स आहेत तेव्हा काय करायचं जेव्हा एकाच कार्बनचे दोन अल्किल ग्रुप ते असतात मोर स्टेबल असतात दॅन दोन डिफरंट कार्बनवरचे आणि लास्ट काय असणार आहे एक अल्किल ग्रुप असणार आहे समजलं तुम्हाला कसं जे अल्किन तयार होतं द स्टॅबिलिटी खाली दिली आहे कुठलं जास्त स्टेबल असतं जे वर तो वरती जो सिक्वेन्स आहे तोच आहे म्हणजे जे फॉर्मेशन जे लवकर तयार होतं तेच काय असतं जास्त ते स्टेबल असतात ते वरती जो सिक्वेन्स आहे आपला तोच तो खाली सिक्वेन्स दिलेला आहे व्यवस्थित बघा आता आजचा लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय एकच रिॲक्शन आज बघितली आपण प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किन्स कोणती रिॲक्शन डी हायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शन आता टू क्लोरोब्युटीनचं आपण स्ट्रक्चर घेतलं होतं तेच तुम्ही पेंटिन घेऊ शकता टू क्लोरो पेंटिन किंवा टू ब्रोमो पेंटिन त्यानंतर असे आपण तुम्हाला प्रोडक्ट काढता येतात का बघा असं स्ट्रक्चर टूच्या ऐवजी थ्री घ्या फोर घ्या असं तुम्ही क्लोरोपेंटिन वगैरे असं घेऊन अल्फा आणि बीटा हायड्रोजन ओळखायचे आणि त्याच्यावरनं अल्फा कार्बन ओळखायचा त्याच्यावरचा हॅलोजन काढायचा आणि बीटा हायड्रोजन रिमूव्ह करून प्रोडक्ट लिहायचे मला वाटतं लिहिता येतील काय अवघड नाही आहे आणि जिथला आपण रिमूव्ह करतो तिथं काय करायचं डबल बॉन्ड द्यायचा इतकंच आहे आता आजचा लेक्चर आपण इथंच स्टॉप करू नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढची रिॲक्शन बघूया थँक्यू